ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു കെ ജി വെയ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു വാനിജോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വാനില സ്പോഞ്ചും ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ചും വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേക്ക് കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പത്തിഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യം ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ കുറച്ച് മൈതോണ്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലൊരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയും ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ ആണ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ രണ്ട് എഗ്ഗ് പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ബീറ്റായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ബീറ്റർ ഓഫ് ആക്കാം ഇനി എഗ് മിക്സിലേക്ക് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് പകുതി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ കൂടി വേണം കേട്ടോ നല്ല ചൂടുള്ള പാലാണ് വേണ്ടത് ആ പാലിൽ നിന്ന് പകുതി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ടിന്നിൽ തന്നെ ഞാനൊരു വാനില സ്പോഞ്ച് കൂടി ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് വീഡിയോ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കണേ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് എഗ്ഗിന് ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന രീതിയിൽ ഇനി ഈ കേക്കും ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അനക്കാതെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി കേക്കിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് ക്രീം ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചൂടാറിയ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഗണേഷും ക്രീമും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേക്കൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വാനില സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് ആ ഒരൊറ്റ ലെയർ ആക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ടു കെ ജി വെയ്റ്റ് കണക്കാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് ലെയറിലാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് വാനില സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ലെയറിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ലെയർ ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിനെയും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച്
ഇപ്പം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ വലിയൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് ഈ കേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് ഗണേഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ സൈഡിലൊന്നും അല്ലാതെ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നില്ല മുകളിൽ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡലിൽ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലൊരു കാൽ കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും മെൽറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഓച്ച് പി ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്താൽ മതി ഇനി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആക്കിയത് ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നിങ്ങനെ വരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഒന്ന് പകുതി സെറ്റായാലാണ് നമുക്ക് ബാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടാത്ത പരുവാവണം കേട്ടോ ആ ഒരു സമയം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ആക്കി വെച്ച ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടാത്ത ആ ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതിന് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ലൈന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഈ ഷീറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നല്ലോണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് വെച്ച് സെറ്റായ ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർ